Hello and welcome to Josko Jola Smart Show 60 powered by Dathri Hair Care Plus. Stars again. Namade Ivade Vindam Stars to the Dana. Ara Kayla Maria Madrumba. Smart audience. Welcome. Smart team one. Kadaka Nirumba. Ningalara on the Gano. Orapay. Yan. Urugadim, the other Kurzinki Parnevet, one in the Barnina. Inni Nado Tukum, Yedurton and Nalim, Enda Vadinian Puirikim, and the Parayan Dairian Garnicha, Urikalaga and Taniana, Santosh Pandit. Enbadi, Tanbadi. Yan a prim, Ninger the Prim Karnum, showing them the Vijayan Lagarion. Palim, Tangle, Karnan, perverted genius in all the Idil Tanian, Karnan, Ali, other some Shivilla. Pakshe, or you by chance, a little luck by chance on die or Victiano Tango. Sir, luck by chance, Alang Lane or you, Serio Television Terra. Tandarti Padinunil, Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. I don't know if I'm going to be a senior engineer. Whatever I'm going to be a senior engineer. 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 I'm going we are you are a cinema, Apo <laughs> 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 Particular when Kutian, Achame and Ketis, Barta, and in Putikodum. Nana Padikin would take Jolin Gutta. His second class were in Bandana, more M and M, Bia Dunbar, the Korea, but two on the land of the Tunu Narakula. Pushama running in Jolie Gutum, I mean, where and the Kinsia. Tira Padika, the Puli Padikin in Poga. At the same, second class Wang, no one. Santo said, I was staying answer. He was staying on the Prime and Nikivanda. Apo and then Chokin and the Kari and the Nutshell, Ningalipo, Chain, the Rikari Thodi. Uribad, Cherpaka is the condoned drink in the worker. Uribakshi, Tangalpo, Namapo, and the Tangal Nerte Parna Bolanea. Tangal Uribad will inspire on the Dierch. A little Tangal Tangal Parallel College of Polar Pedino. A break of very garden, no more in the Boratane. Uru condoned drink in the Uraka, Ipo, Pana Mundakanam, and Nondangil YouTuber. I will have a very Psychological Yes, 
പണിയാ ഒരു പട്ടാളക്കഥ ഹിറ്റ് ആയാൽ ആ എങ്കിൽ പിന്നെ ഉടനെ പട്ടാളക്കഥ എടുക്കണമെന്നല്ല ആ പട്ടാളക്കഥ ഹിറ്റ് ആയി കാരണം കുറെ കാലമായി ഒരു പട്ടാളക്കഥ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് വന്നപ്പോൾ അതിലൊരു ഒരു പഴഞ്ചൻ കഥ വന്നു രാജാവിൻ്റെ കഥ വന്നു എങ്കിൽ ഇനി എല്ലാവരും രാജാവിൻ്റെ കഥ എടുക്കല്ല വേണ്ടത് അതിൽ വന്ന പുതുമ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പുതുമയെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സിനിമ ഈ ലോകത്ത് ഹിറ്റാവാൻ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിനിമയും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടിയോ അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടെന്നാണ് ഒരു പുതുമ എന്ത് പുതുമ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു നോക്കും അത് ഹിറ്റായിരിക്കും ഹിറ്റാണ് ഹിറ്റാണ് സാർ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ എഴുതുന്ന പല സോങ്സും നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാറാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിലൊരു മനഃശാസ്ത്രമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വെക്കാറുണ്ട് അതായത് ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു വാക്കാണ് മ ഞാനത് ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മാന്നല്ല സാർ അത് ഞാൻ മറ്റുള്ള ഭാഷകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ല സാർ അല്ല സാർ ഞാൻ പറയുന്ന അവരാദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം എന്നാണ് ഈ അമ്മ എന്ന വാക്ക് എവിടുന്ന് വന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എല്ലാ ഭാഷയിലും അമ്മ മാ ഉമ്മ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതായത് മമ്മി അതായത് ഈ എല്ലാ ഭാഷകളിലെയും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മായാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആ പാട്ടിൽ നിർബന്ധമായും മാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദം യൂസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ിൽ സൺഡേ മാത്രം വർക്കിംഗ് ഡേ മറ്റു ദിവസങ്ങൾ ഹോളിഡേ സൺഡേ മാത്രം വർക്കിംഗ് ഡേ ഹേ ഹേ മറ്റു ദിവസങ്ങൾ ഹോളിഡേ ഒല്ലേ 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 ഒല്ലല്ലേ ഒയേ 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 സർ സർ ഇവിടെ വീണ്ടും മനഃശാസ്ത്രം വരുന്നു സൺഡേ മാത്രം വർക്കിംഗ് ഡേ മറ്റാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ ഇതുപോലുള്ള പാട്ടുകൾ കണ്ടിന്യൂ ഇനി സർ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ ഒന്നുമല്ല ഇത് ആരും അധികരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സൺഡേ മാത്രം വർക്കിംഗ് ഡേ മറ്റു ദിവസങ്ങൾ ഹോളിഡേ എന്ന് ഞാൻ ബോധം എഴുതാൻ കാരണം ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കാം പലരും പറഞ്ഞു സന്തോഷ് സാറേ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സൺഡേ മാത്രം വർക്കിംഗ് ഡേ ബാക്കി ദിവസം ഹോളിഡേ എന്ന് ഒരിക്കലും നടക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴും സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വപ്നം നടക്കാത്തൊരു സ്വപ്നത്തെ പ്രാക്ടിക്കലാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കലാണ് സിനിമ നമുക്ക് നടക്കുന്നില്ല ഏതായാലും അവനെങ്കിലും ചെയ്തല്ലോ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഈ സോങ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം സമയം <laughs> 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 അല്ലേ സന്തോഷിന്റെ അടുത്ത പടം റിലീസ് ആവാൻ പോകുന്നു ഇനി അടുത്ത അത് തന്നെ ഒരുപാട് പടങ്ങളുണ്ട് സിനിമയിലേക്ക് കടക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ആണല്ലേ അങ്ങനെ ചിന്തയില്ല എന്നാലും സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റെ പടമൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചെയ്തൂടെ സന്തോഷ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും സംസാരിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ കോമഡി സൂപ്പർ നൈറ്റിലൂടെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോഡിയാണ് ഇതാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ മുഴുവൻ നിന്ന് ഇവരടുത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവരുടെ ഓരോ സ്കിറ്റുകളുടെ കാര്യമാണ് ജോഷി ആൻഡ് സുധി വെൽക്കം സുധിയേട്ടൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അല്ല എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് പരിചയമുള്ളതാണ് എത്രയോ കാലമായി മിമിക്രി വേദികൾ എന്നല്ല അത്തരത്തിലുള്ള സൗഹൃദ സദസ്സുകളിലെല്ലാം വളരെ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് സുധിയേട്ടൻ സുധിയേട്ടൻ ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൈം ലൈറ്റിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രം ഇതിന്റെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ മിഥുന്റെ പെർഫോമൻസ് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് പറയല്ല ശരിക്കും ഞാൻ ഈയിടയ്ക്കും ഞാന് വേറൊരു കാര്യം എല്ലാരോടുമായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്കിറ്റ് ഞാൻ പറയട്ടെ തമാർ പടാർ ഡിഷ് ഇന്ന് ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു നമ്പർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ സ്കിറ്റുകളിലും എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തലയ്ക്കൊരു അടി കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു സാധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കാണിക്കും എല്ലാവരും തലയ്ക്ക് ടപ്പോയും ടിപ്പോയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ടമാറിൽ
ഏതാണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാര് ഇന്നിപ്പോ സ്കിറ്റുകളിൽ ഇതൊരു സാധനം ഒരു ഫാഷൻ ആക്കി മാറ്റിയത് ഈ ഒരു സ്കിറ്റ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് മറ്റേ പൊന്നിച്ച നമുക്കൊന്നും അത്രയും വകുപ്പില്ല സാറേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു അത് അതുകൂട്ട് ബോക്സിംഗ് ഒരു മൂന്ന് സ്കിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കൗണ്ടറുകൾ നമ്മുടെ ഇനിയൊരുപ്പുണ്ട് ഇനിയൊരുപ്പുണ്ട് ആ അതാണ് വേണ്ടത് ഏതായാലും കോമഡി സൂപ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്മാർട്ട് ഷോയിൽ എത്ര സ്മാർട്ട് ആണ് അവരെന്നുള്ളതും എന്തൊക്കെ സമ്മാനങ്ങൾ ഇവിടെ നേടുന്നുള്ളതും കാണാനായിട്ട് Welcome to Smart Team 2. Here, you guys all have a game. We are going to play the DOG. Do you know the DOG? Do you know the DOG? Do you know the DOG? What are the DOG? Options. Director of Games, Sri Lakshmi Shri Kumar. Hello. Ah, that's DOG. Hello. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മറ്റേ ആ പാട്ട് കണ്ടപ്പോ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് വേറൊരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മറ്റേ ഇതാണ് അല്ലല്ല മറ്റേ ആ പാട്ട് കണ്ടിട്ട് ശ്രീലക്ഷ്മി എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാട്ടിനും വിളിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതാണ് ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യം പുള്ളി ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം പുള്ളിയാണ് നായകൻ പിന്നെ വില്ലനായിട്ടാ കേക്കു എപ്പോഴും ഒരാളെ മാത്രം നായകനാ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സിനിമകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നായകന്മാരുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഒന്നും മിഥുൻ ചേട്ടനെ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഇപ്പം തന്നെ അവതാരത്തിൽ നല്ലൊരു റേപ്പ് സീനാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷെ ഞാൻ സന്തോഷത്തിനടുത്ത് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഒരു റെക്കമെന്റേഷൻ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു റോള് കൊടുക്കുക കാരണം ശ്രീലക്ഷ്മി എന്നോട് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആ പാട്ട് കണ്ടിട്ട് അതായത് മ്യൂസിക് Puppy, you are name is love, love. You are impressed by the dance. But to be frank, I was in college and I was in the second year. I was in the first year and I was in the first year and I was in the first year. ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഗസ്റ്റ് ആയി വിളിച്ചാൽ സാർ വരുമോ ഇല്ലയോ ഇതെന്നല്ല നിങ്ങൾ ഏത് പ്രോഗ്രാമിനായാലും ഇത് പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന ആളുകൾക്കും സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് നമ്പർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം എന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇതാണ് നയൻ നയൻ ഫോർ സെവൻ സെവൻ ടു ഫൈവ് നയൻ ഡബിൾ വൺ കാണുന്നതോട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന വീടിന്റെ അഡ്രസ് തരുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവാറില്ല സോറി ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഷൂട്ടിംഗ് ഇപ്പൊ സന്തോഷം നമ്പർ ഇത്ര ഫ്രീ ആയി പറഞ്ഞു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കും പക്ഷെ ഫോൺ നമ്പർ പലരും കൊടുക്കാൻ മടിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് എനിക്ക് പബ്ലിക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള നടന്മാര് പെൺകുട്ടി നടിമാർ കൊടുക്കാത്ത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നടന്മാർ എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഏത് സിനിമയും ചിലപ്പോൾ നല്ലതാവും ചീത്തയാവും നല്ല സിനിമ വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചേട്ടാ സൂപ്പർ പടമാണെന്ന് കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമുണ്ടാവും അതേസമയം മോശമാണെങ്കിൽ ചേട്ടാ ബോറായിരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പല നടന്മാർക്ക് നെറ്റി ചുളിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പല സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ അവരുടെ നമ്പർ കൊടുക്കാത്തത് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ആ കണത്ത് പെടുന്നില്ല എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് മീൻസ് ടു എന്റർടൈൻ അതിസ് മറ്റുള്ളവർ എന്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുന്നവനാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരാൾ നല്ലത് പറഞ്ഞു 
ഒരു നമ്മളുടെ പരിപാടി കണ്ട ഒരു മനുഷ്യനെ അത് നല്ലതാണെന്നും ചീത്തയാണെന്നും പറയാൻ ഉള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു വേള നമ്മുടെ സോങ്ങോ നമ്മുടെ സിനിമയോ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഒരു കലാകാരനുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്നാലല്ലേ അടുത്ത് നന്നാക്കാൻ പറ്റൂ ചിന്തിക്കും അപ്പൊ അവരുടെ നല്ല പിന്നെ അല്ല പെൺകുട്ടികൾ വിളിക്കാറുണ്ടോ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വിളിക്കാറുണ്ട് എന്തും വിളിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനത്തെ ചേട്ടാ ചേട്ടാ സംസ്കാരം കാണിക്കും ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലെ മിമിക്രി കാണിക്കുന്നവനെ മറ്റവൻ അനുകരിക്കുന്നവനെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവും എന്നില്ല ആണിനെ പെണ്ണാക്കി നടത്തിയിട്ട് മിമിക്രി കളിച്ചാലേ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല ഒറിജിനൽ സ്വഭാവം ഉള്ളവരെ ഒറിജിനൽ പെൺകുട്ടിയെ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അപ്പോ ചോദ്യം ഇതാണ് ശരിയോ തെറ്റോ സുവർണ ക്ഷേത്രം ഡൽഹിയിലാണ് അവിടെ അല്ല അവിടെ സൈഡിലാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് കത്തി പറയൂ ശരിയോ തെറ്റോ സുവർണ ക്ഷേത്രം ഡൽഹിയിലാണ് തെറ്റ് പിന്നെ എവിടെയാണ് പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബിലാണ് സുവർണ ക്ഷേത്രം എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറിലാണ് സ്വർണ്ണ ക്ഷേത്രം ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ എവർക്ക് പോയിന്റ് അടിക്കുന്നു സ്മാർട്ട് ടീം വൺ സൂര്യ ആൻഡ് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ശ്രീലക്ഷ്മി ഗെയിം റെഡിയാണോ ഗെയിം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വെരി സിമ്പിൾ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേറ്റിംഗ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗെയിം ആണ് ബലൂൺ പൊട്ടിക്ക ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഗെയിമിന് ഐ റിയലി വോണ്ട് സന്തോഷൻ സന്തോഷനും തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ഗെയിമിന് ബിക്കോസ് ശ്രീലക്ഷ്മി സന്തോഷിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സന്തോഷം അടുത്ത പടത്തില് റോൾ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ സിനിമ അഭിനയിക്കണം അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ സന്തോഷേട്ടാ ഞാൻ സന്തോഷന്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ മിഥുൻ ചേട്ടൻ തന്നെ ഉണ്ട് ഒപ്പം പക്ഷെ ഈ പെൺകുട്ടി മുമ്പ് സ്നേഹിച്ചിരുന്ന പയ്യൻ ചതിച്ചിട്ട് പോയ ഫ്ലാഷ് ബാക്കും വേണം നിങ്ങൾ വിട്ടുപിടിക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ആർക്കെങ്കിലും വിട്ടുകൊടുക്കോ ഡയറക്ഷൻ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ഏതാണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങളല്ലേ ഏറ്റുപിടിക്കും അല്ല സാർ പക്ഷേ ഇതിന്റെ മറുപടി ഞാൻ പറയാം ബി ഫ്രാങ്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു അവസരം എനിക്ക് പുറമെ നിന്ന് കിട്ടുകയാണ് സന്തോഷ ഓൺലി ആ സോങ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെ മ്യൂസിക് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി തന്നെ ഞാൻ റെഡിയാണ് പലർക്കും സംശയമുണ്ട് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് നമ്മളെ എല്ലാം കൂടി അല്ല അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇതില്ല അത് സാർ എന്റെ വർക്കിൽ സാർ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ വർക്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞത് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല ഈ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നോട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇതുവരെയും വിചാരിച്ചിരുന്നത് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ പടങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നർക്കിയുള്ളൂ എന്നാണ് നമുക്ക് നല്ല അവസരം കിട്ടിയത് ഏതിലായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് ഒരു മേഖല ആയിട്ട് ചെയ്യില്ല എല്ലാ മേഖലയിലും കൈ കടത്തും എന്നുള്ള ഒരു പേടി നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതല്ല അദ്ദേഹം വേണമെങ്കിൽ ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം റെഡിയാണ് ഓക്കെ ലെറ്റ് ഗോ റെഡി എല്ലാവരും ചേർന്ന് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിന് ഗംഭീര ഒരു കൈയടി കൊടുക്കുക ഗെയിം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഗിഫ്റ്റ് പിട്ടാപ്പള്ളിയിൽ ഏജൻസീസ് നൽകുന്ന സെവൻ തൗസൻഡ് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഇതാണ് ഗിഫ്റ്റ് ഗെയിം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കൊറേ ബലൂണുകളുണ്ട് അതിൽ പത്തെണ്ണം പൊട്ടിക്കണം ഇപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് വയ്ക്കുക സന്തോഷം എന്നത് ബലൂൺ പൊട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പൊട്ടിക്കും ആ പൊട്ടിക്കരുത് ഇപ്പൊ പൊട്ടിക്കരുത് ഞങ്ങൾക്ക് ആ കുറച്ച് ബലൂൺ വേണം എങ്ങനെ പൊട്ടിക്കും ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഷോൾ എല്ലാം വെറൈറ്റി ആയതുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്ന് പൊട്ടിക്കണം ഇരുന്ന് മീൻസ് ബലൂൺ കൈ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇരുന്നിട്ട് 
ഒന്നാമത് വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ല അച്ഛനും അമ്മയും നേരത്തെ മരിച്ചു അപ്പൊ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെയാണ് എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാരീഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഡൈവേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് ഇല്ല അല്ല രണ്ടാമത് മാരീഡ് അല്ല അപ്പൊ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മളെ കുട്ടികൾ ഒരു മോനുണ്ട് വൈഫിന്റെ കൂടെയാണ് വൈഫിന്റെ കൂടെയല്ല അപ്പൊ വീട്ടിൽ പ്രാക്ടിക്കലി ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാറിന് അറിയാം ഒരു വീട് കൊണ്ടുനടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് വരാൻ പോകും യഥാർത്ഥത്തിൽ വെറും പൈസ പിശുക്കിയിട്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എല്ലാ ജോലിയുടെ ഒരു മഹത്വം അറിയാലോ സാർ നമ്മൾ ഒരു വെള്ളം കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് അതിനൊരു മഹത്വം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും അപ്പൊ ഇതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നീലിമ നല്ല കുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ സിനിമ റിലീസ് ആവുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പറ്റി തിയേറ്റർ പിടിക്കാനാണെങ്കിൽ കാസർകോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിംഗിൾ ഹാൻഡഡ്ലി ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ പോസ്റ്റർ വരെ ഒന്നാമത് സാറെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫൈവ് ലാക്സിൽ തീർക്കാൻ നോക്കുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കുറെ ചിലപ്പോ സാറിന്റെ ഒരു വീട് ഒരു അപ്സ്റ്റെയർ സാറ് വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സാറ് തന്നെ കിള എടുക്കുന്നു തൊട്ടിട്ട് മൊത്തം പണി സാറ് ചെയ്യുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് വീടായില്ലേ വീടായില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഒബിയസ്ലി മാത്രമല്ല അതിന്റെ സ്ട്രെയിനും പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ നീലിമ നല്ല കുട്ടിയാണ് ശേഷമുള്ള പുതിയ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് സാർ ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് വന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗുണ്ടൽപേട്ടിന്നാണ് വരുന്നത് ആക്ച്വലി മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് ശരിക്കും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അറിയാലോ അവിടുന്ന് ആ ട്രി ജേണി എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിലെ സ്ട്രെസ്സ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പോയിട്ട് അരക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായാലും അപ്പോൾ ഇതിനും കൂടെ അപ്പോൾ അതാണ് ശരിക്കും ശരീരത്തിന് എനിക്ക് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ശരീരം അത്ര മാത്രം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അറിയില്ല അപ്പോൾ നാല് ദിവസമേ ഉറങ്ങിയില്ല പക്ഷേ അതിലൊരു എൻജോയും നമ്മൾ അതിലൊരു രസം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഈ ത്രില് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞാൻ മിനിമോൾ ടച്ചിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു പരിക്ക് പറ്റി ഞങ്ങൾ അപ്സ്റ്റേർന്ന് ചാടി ഒരു തല്ലെന്ന് ഒരു ഷോട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഈ കരാട്ടെ പോകുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല വേറെ ഗ്രൂപ്പോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒറിജിനൽ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഈ വില്ലനായി വരുന്ന ആളും പുതിയ ആളാണ് ടൈമിംഗ് ശരിയാവണം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അത് നീലിമ നല്ല കുട്ടിയാണ് സാർ അത് ട്രെയിലർ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയി അല്ല അതിന് ട്രെയിലർ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയി ചിരഞ്ജീവി ഐ പി എസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ സാർ ഞാൻ അത് മുകളിൽ നിന്ന് ശരിക്കും ചാടി ഷോട്ട് കറക്റ്റ് ആയി അപ്പൊ ആ ക്യാമറമാൻ പറഞ്ഞത് സന്തോഷം ചെയ്യരുത് കാരണം ടൈമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ അത് ഷോട്ട് ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവരും കൈ അടിച്ചു ഞാൻ മാത്രം കാര്യം എനിക്ക് ഉളുക്കു കുടുങ്ങി സാർ പക്ഷെ സ്ട്രോങ് ആയ വേദന വന്ന് രണ്ട് മാസം ഞാൻ കിടന്നിട്ട് നിർത്തിയുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പോഴും സാറ് ചോദിച്ചാൽ ചോദ്യം പല
ഇത്തരം ഷോട്ടിൽ ഒരു നായകനാണ് ഒരു ഋത്വിജാടന്റെ അത് ശരിക്കും ഒരു ഡ്യൂപ്പിനെ വെക്കണം അത് മാത്രമല്ല ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റണ്ട് ആൾക്കാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ തീർച്ചയായും അവരുടെ ജോലിയല്ല ചോദ്യം ചോദ്യം ഹോൾഡാറിയോ എത്ര വയസ്സ് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ച് പറയാം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റിയിരിക്കുന്നു അറുപത് വയസ്സ് സർ ഞാൻ റിട്ടയർ ആയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായി അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത റൗണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പണി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ റൗണ്ട് കാരണം ആക്ഷൻ സോങ് റൗണ്ട് ആണ് തംഷറാജ് തന്നെ പക്ഷെ പാട്ട് അഭിനയിച്ചു കാണിക്കണം ഓക്കെ ആരാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് ആരാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് താങ്കൾ അഭിനയിക്കും എവർ കണ്ടുപിടിക്കും താങ്കൾക്ക് പാട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ കണ്ടുപിടിക്കണോ അപ്പൊ സൂര്യ അഭിനയിക്കും വരും സൂര്യ Your time starts now. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, go. Two minutes time. Weed. Weed. Mutta. Baji. Surya. Baji. Surya. 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 Weed. Kunnina Mold. Hey. Poovinda Veralli. Poovinda Veralli. Kudumbangala Ita Kiruma Kaunna. Veralli. സൂര്യൻ <laughs> പക്ഷെ പുള്ളി ഗംഭീരായിട്ട് കാണിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടണല്ലേ ആ സാധനം കാണിച്ചു കൊടുത്തേ രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെൽഡ് പക്ഷേ സൂര്യ സമ്മതിച്ചു ഇതിനൊരു ചടങ്ങുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കും സൂര്യ ഇവിടെ തിരിച്ചു വരും പാട്ടിടും പാട്ടിന്റെ അതേ രീതിയിൽ ആക്ഷൻസ് എന്താണ് പക്ഷെ അത് കൊടുക്കണ്ടേ പാവല്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ആ സൂര്യ സംഭവിക്കണ്ടേട്ട് ഉത്തരം പൂർണ്ണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം അതാണ് എന്ത് കുന്നത്ത് ചന്ദ്രൻ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം പ്രേക്ഷകരണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒരു ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായിട്ട് ഉത്തരം പറയണം നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാക്സിമം പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ അറുപത് സെക്കൻഡ് സമയം അവർക്ക് വീണ്ടും നിലവറയിൽ കിട്ടുകയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി ഗെയിം എന്താണ് ഇതില് രണ്ട് പേരില് വെച്ച് ഈ റിംഗ് ബാലൻസ് ചെയ്യാ ഈ റിംഗില് പതിനഞ്ച് ചെറിയ ചെറിയ പന്തുകൾ വെച്ച് തരും നിങ്ങളുടെ ഗെയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ ഇത് രണ്ട് വിരലുകൾ കൊണ്ട് അതായത് ഓരോ സൈഡിലും രണ്ട് വിരലുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അതായത് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി ടേബിൾ മേലിൽ വെക്കണം ടേബിളിൻ്റെ മേലെ വെക്കുമ്പോൾ മിനിമം അഞ്ചെണ്ണമെങ്കിലും ഈ റിംഗിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് പതിനഞ്ച് ബോളുകൾ വെച്ച് തരും അതിൽ മിനിമം അഞ്ചെണ്ണമെങ്കിലും ടേബിളിൽ ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഈ ടാസ് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് പിറ്റാപ്പള്ളിൽ ഏജൻസീസ് നൽകുന്ന എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വാട്ടർ ഹീറ്റർ ആണ് 
കോമഡി സൂപ്പർ നൈറ്റിലൂടെ കണ്ട് പരിചയമാണ് സ്കിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ചിരിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ സുരി കുറച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കാം ഓക്കെ ഗെയിം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് വിരലും ഉപയോഗിച്ച് ഓക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ പിടിച്ചു നോക്കട്ടെ ആ പിടിച്ചു നോക്കോ ഇങ്ങനെ ഞാനിത് ഒരുപാട് എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചാണ് സന്തോഷം ഇല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എല്ലാം ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ട് മാത്രമേ സ്മാർട്ട് ഷോയിൽ അതെ ഇതിലൊപ്പം മൂന്ന് ബലൂണുകൾ വെച്ച് ഞങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ളതാ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഓക്കെ ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് ബാള് ബാലൻസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇതില് ഏറ്റവും ഇറക്കി വെക്കുമ്പോഴാണ് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോളിൽ താഴെ പോണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒന്ന് കുനിഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കി വെക്കാൻ നോക്കാം ൊക്കുന്നതിനേക്കാളും തല താഴ്ത്താൻ നോക്കും അഞ്ചണ്ണരുന്നു എല്ലാവരും ചേർന്ന് സൂര്യക്ക് ഒരു നല്ല കൈഡി കൊടുത്തേ നമുക്ക് തിരിച്ചു പണി കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായി പാട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവര് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പണിയായി അപ്പൊ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള രണ്ടു മിനിറ്റ് സമയം വാനക്കാൻ പാട്ട് സുധിയേട്ടാ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിന്റെ രാജാക്കന്മാരല്ലേ ഡംഷറൈറ്റ്സും ഡിക്ഷണറിയുടെ Let's start. Two minutes time. Your time starts now. Boom. Come on. Come on. Krishna. Malay Krishna. No, that's Krishna. That's what you're talking about. Come on. 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 ും <laughs> 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 ഇതിലേ ഇതിലേ 
ഓക്കെ പാട്ടിട്ട് വരാം സുധേട്ട ഒന്നാ പേരിക്ക് രണ്ടുപേര് രണ്ടുപേരും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇവരുടെ മെഡലിന്റെ അക്കൗണ്ട് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് അതെ തീർച്ചയായും ശ്രീലക്ഷ്മി ഗെയിം ടൈം ഗെയിം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇതാ ഗെയിം എന്താന്ന് വെച്ചാല് രണ്ടുപേരും കൂടി ഈ ഫ്ലോറിലേക്ക് വരാൻ പോവാണ് ജിം ബോൾ ബാലൻസ് ഒരുമിച്ച് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഗെയിം ഇച്ചിരി തകർക്കും ഗെയിം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജിം ബോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പത്ത് ബലൂണുകൾ ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കണം പക്ഷെ പത്തനെ പൊട്ടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ചെണ്ണം ഒരാളും അഞ്ചെണ്ണം ഒരാളും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ പത്തെണ്ണം പൊട്ടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ടാസ്ക് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പിറ്റാപ്പള്ളിയിൽ ഏജൻസീസ് നൽകുന്ന എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് അപ്പം രണ്ടുപേരും ഓടി വന്നു നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പിന്നെ എത്രയായാലും ഒരുപാട് കളിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം ഒരാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ജിം ബോള് പുറകിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പുറകിൽ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ആളും അഞ്ച് ബലൂണുകൾ വെച്ച് പൊടിക്കണം പിന്നല്ലാണ്ട് ഞാൻ തട്ടി മാറ്റലാണ് എന്റെ സ്വഭാവം യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്ത് ശ്രീലക്ഷ്മി കളിച്ച് ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ ഗെയിം അപ്രൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കും ചെയ്യും മനസ്സിലായി അയ്യോ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ ഒരു തീരുമാനായില്ലേ ജിം ബോള് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൈ തൊടാൻ പാടില്ല ഒന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്റെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ 
നിങ്ങളതല്ല ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്താലേ ശ്രദ്ധാവുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ബസറിലോട്ട് കേറ്റി വെച്ച രീതി അത് പക്ഷെ ഇതുവരെയും ഒരാളും നമ്മുടെ കളിയിൽ ചെയ്യാത്ത കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞോണ്ട് കൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാല് ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പോ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലേക്ക് ഈ കുട്ടി സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യണോ ഏത് സ്കൂളിലാ വർക്ക് ചെയ്യണേ ആലുവ വിദ്യാധരാജ സ്കൂളില് ആണോ അവിടെ ഡാൻസ് ടീച്ചർ ആണ് ഡാൻസ് ടീച്ചർ ആണ് അവര് ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണോ എം എം ഭരതനാട്ടിയാണ് അപ്പൊ സൂര്യ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒട്ടക പക്ഷി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി ഏതാണ് ഒട്ടക പക്ഷിയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി ഏതാണ് അവിടെ ബസറമർത്ത് കഴിഞ്ഞു ജോഷിയുടെ എന്തായാലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സങ്കോചവും ഇല്ലാതെ ഒരു സംശയവും ഇല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്കും യമുന്റെ ആ ശരീരഭാരം ആ വലിപ്പം ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞാണ് പക്ഷെ സംഭവിച്ചു ഗംഭീരമായിട്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാരൊന്ന് ആലോചിക്കെങ്കിലും ചെയ്യും ദോഷേട്ടൻ അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടി അല്ലേ അഭിമാനം തോന്നുന്നില്ലേ സുഹൃത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോ വീണ്ടും അറുപത് സെക്കൻഡ് സമയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു വീണ്ടും നിലവറയ്ക്കുള്ളിൽ സന്തോഷി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രമേശും സുരേഷും കൂടി വന്ന് ഫ്ലോറിൽ ഇപ്പൊ എവിടൊക്കെ പൊട്ടലുണ്ട് അത് മാറ്റി അത് മാറ്റി ഞാൻ രമേശ് സുരേഷ് ആക്കി അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എവിടെയൊക്കെ പൊട്ടലുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ പൊട്ടി എന്നൊന്നും എനിക്കൊരു ഉറപ്പുമില്ല ഈ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഒന്ന് നോക്കാൻ അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം ദേ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കേണ്ടത് വീണ്ടും ബലൂൺ ആണ് ഫ്ലോർ അല്ല ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഗിഫ്റ്റ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ പിറ്റാപ്പള്ളി ലേജിസ് വെക്കുന്ന ലെവൻ തൗസൻഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ പക്ഷേ ആ കേജിന്റെ എന്റെ വരെ മാത്രം കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ്ട ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഡബിൾസിൽ അഞ്ചെണ്ണമാണ് നിങ്ങൾ പൊട്ടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ടുപേരും അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും തന്നാലും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ദ ഗെയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് രണ്ടുപേരും ഫേസ് ടു ഫേസ് നിൽക്കുക ചെറ്റ് പിടിക്കാം പൊട്ടിക്കാം നമ്മൾ ഓരോ ഹൈറ്റിലും ബലൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഹൈറ്റ് ലെവൽ നോക്കിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി റെഡി അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം പൊട്ടിക്കണം ഓക്കെ സോ വിക്ക് നിങ്ങളുടെ റെസ്ലിംഗ് ഓർമ്മ വേണം ഓക്കെ പക്ഷെ കപ്പലിന്റെ മിട്ടായി ഇഞ്ചി മിട്ടായി ഇതൊരു ഇതൊരു ടീം വർക്കിന്റെ മാത്രം ഗുണമാണ് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പൊ ഇതുവരെയും എത്ര സ്റ്റേജ് ഞാൻ സ്റ്റേജിന്റെ എണ്ണം ചോദിക്കുന്നത് ഭയങ്കര പണ്ടത്തരോ എന്നറിയാം എന്നാൽ ഒരുമിച്ച് എത്ര സ്റ്റേജ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ പറയാൻ ഭയങ്കര പാടാ ഒരു ആയിരം അതെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഇപ്പൊ ഈ ചോദിച്ച രണ്ടാമത്തെ ഒരാളാണ് ഒരാള് ചോദിച്ചു ആരാന്ന് ഓർക്കണില്ല എന്നാലും എത്ര സ്കിറ്റ് കളിച്ചിട്ടുണ്
അത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റണല്ലോ കാലാവസ്ഥ ഒരു സ്കിറ്റ് ആയിട്ട് സാമ്യം ഉണ്ട് എനിക്ക് അതൊന്നും ഓർമ്മ വെച്ച കാലം തൊട്ടങ്ങട് കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആയാലും ശരി സാജു അനശ്ശരി രാജേഷ്പുര വീടായിട്ട് സുധീർ അനശ്ശരി ഈ അൻസാറും അനൂപ് ജോണും മിതിരായൊക്കെ ചെയ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു ഇത് അത് ഒരു കാറ് വർഷം മറക്കാൻ പറ്റില്ല കോമഡി സൂപ്പർ നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു വേ ചോദിച്ചോ ശരിക്കും വലിയ വൈകി ഒരു <laughs> 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 സണ്ണി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ആരാണ് സുനിൽ ഗവാസ്കർ ഞാൻ ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് പറയുന്നതിന് സണ്ണി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സണ്ണി ഡേയ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഉണ്ട് അത് എഴുതിയത് ഒരു പ്രശസ്തനായ ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് സണ്ണി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് എഴുതിയത് സുനിൽ ഗവാസ്കറാണ്ബയോഗ്രഫി ജീവചരിത്രം ആത്മകഥ ആത്മകഥ അത് സുനിൽ ഗവാസ്കർ സണ്ണി ഡേയ്സ് ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പ് ഇത്രയും ഉറപ്പ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഡൗട്ട് സണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുനിൽ ഗവാസ്കർ തന്നെയാണ് സുനിൽ ഗവാസ്കർ അല്ലെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റർ എന്ന് ആദ്യം വിളിച്ച് ശീലിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് ഇത് പുള്ളിയുടെ ഒരു ഇതുണ്ട് കാര്യം റോഹൻ ഗവാസ്കർ പുള്ളിയുടെ മകനാണ് പുള്ളി സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചു എന്താ അച്ഛന്റെ പേരെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ രോഹൻ ഗവാസ്കർ പറഞ്ഞു ഗവാസ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരാ കപിൽ ദേവൻ കളിയാക്കി പറഞ്ഞതാണ് ആ പെൺകുട്ടി വിചാരിച്ചത് ശരിക്കും ഗവാസ്കറിന്റെ മോനോ ഏതായാലും ശരിയായ ഉത്തരം ഇനിയും അതിനകത്ത് കയറാൻ പോവാണ് പിന്നെ ഇടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ള തീരുമാനം തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പോ വീണ്ടും അറുപത് സെക്കൻഡ് സമയം അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നിലവറയ്ക്കുള്ളിൽ ഗെയിം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ ഒരു റിംഗ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഗെയിം എന്താന്ന് വെച്ചാല് സ്പൂണില് ഒരു ബോൾ വെച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യാ വായില് വായില് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിക്ക എന്നിട്ട് ഈ റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ റിംഗിൽ കൂടി പോയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പിങ്ക് ബൗളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്പൂണിൽ ഇരിക്കുന്ന ബോള് ഇടുക ഓക്കെ പക്ഷെ എങ്ങനെയാ ഇടേണ്ടതെന്നുള്ള നമ്മുടെ ഗെയിമിന്റെ മെയിൻ ട്രിക്ക് മുട്ടിലഴഞ്ഞു വേണം അതായത് ഇനി നമ്മുടെ കുഞ്ഞിലെ നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് ആറാം മാസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊക്കെ മുട്ടിലഴയൂലേ അപ്പൊ അതുപോലെ മുട്ടിലഴഞ്ഞു വേണം ഈ അവിടുന്ന് ബോള് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഈ റിങ്ങി കൂടി കടന്ന് ആ ബൗളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇടാൻ ഓക്കെ അപ്പോ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ഗെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇത്ര സിമ്പിൾ ഗെയിമിന് ഞങ്ങൾ തരുന്നത് വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് പിറ്റാപ്പള്ളിയിൽ ഏജൻസീസ് നൽകുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടവർ സ്പീക്കേഴ്സ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലിരുന്നോ അപ്പൊ രമേശ് ആണോ സുരേഷ് ആണോ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഓടിയും മനസ്സിലായാലോ ബാറ്റിന് എന്റെ തന്നോളൂ അഴഞ്ഞിട്ട് പോയാ അതിനകത്ത് എത്ര എണ്ണം ഒറ്റൊരെണ്ണം എത്ര ഇടാൻ പറ്റും ചേട്ടന് ഒരെണ്ണം മതിയല്ലേ ഓക്കെ എന്നാ ഒരെണ്ണം ഇട്ടാൻ പോയത് ഗിഫ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടവർ സ്പീക്കർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അടിച്ചു പിടിച്ച് വേണം റെഡി ടൈം സ്റ്റാർട്ടിട്ടേ ഇനി പതുക്കെ ഒരു കൈ പുറത്തേക്ക് 
ഷാദി ആയിപ്പോ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു തോന്നുന്നു എന്ത് ഈസി ആയി കളിച്ചു തന്നു ആ ഇന്നെ അഞ്ചാറ് ഗെയിം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ടീം ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെ ആ ബൗൾ ലൈക്ക് ഇണ്ടോ യെസ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് ബറ യെസ് സൗത്ത് ഇക്ക് വേണ്ടേ ഏരി ബഡി ഓ താങ്ക് യു ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് എനിക്ക് വയ്യ അപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് ഓക്കെ സന്തോഷി അത് നിലവറ മാടി മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് കൊണ്ട അങ്ങോട്ട് അടുത്തതിൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കാറിലേക്ക് ഇനിയും ഒരു ദൂരം ഉണ്ട് ആറ് ക്വസ്റ്റ് എന്തോ താങ്കളുടെ ഏതോ സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് പറയാണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ട് പോ പറയും അച്ഛൻ ആനക്കാനാണെന്ന് കരുതി മകന്റെ മുതുകത്ത് തഴമ്പുണ്ടാവൂല സംസ്കാരം തറവാടിത്തം അത് ചോരയിൽ അലിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അതല്ലാതെ അഹങ്കാരം കളിച്ചും ജാട കളിച്ചും നാക്കുകൊണ്ട് കോവിഡ് പരിശീലനം നേടിയെടുക്കേണ്ടതല്ല ചാരത്തിൽ ഊതിയ തീ കത്തൂല പക്ഷെ അമൃതം നിപ്പേരിട്ട് വിളിച്ചാൽ പക്ഷെ അമൃതാകൂല നടക്കാൻ പല വഴി നശിക്കാൻ നൂറ് വഴി നേടാൻ ഒരു വഴി അതാണ് അതാണ് ആദിത്യർമ്മയുടെ വഴി ഉടായ്പ് കളിക്കല്ലേ പണിപ്പാളും ഒരിക്കലുമില്ല ഞാൻ വളരെ പിന്നെ ചില സർ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മള് ദേഷ്യം അഭിനയിക്കണം അല്ല സാർ ഞാൻ പറയുന്നത് ചില ചില ഷോകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു സാർ നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ എന്താണ് പേര് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് എവിടെയാണ് നാട് കോഴിക്കോട് നരിക്കുനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആരും വിളിക്കില്ല സാർ നമ്മൾ ബോധപൂർവ്വം ചില ഗെയിം കളിക്കുകയാണ് അവിടെ നമുക്ക് ശലിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം പിടിച്ചില്ലെങ്കിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും സൈഡിൽ പല ആളുകളും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ വളരെ വലിയ ഗസ്റ്റ് ഇവിടെ പരിപാടി സാർ കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് തീരുന്നവരെയും ഈ ആൾക്ക് വായ തുറക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നില്ല കാരണം സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റുണ്ടോ അതായത് ഞാൻ പറയുന്നു ഏങ്കറ പോലും എങ്ങനെ കടത്തി വെട്ടാന്നുള്ളതാണ് ഏത് പരിപാടിയിലും ഞാൻ ആലോചിക്കും അല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഞങ്ങൾ നാലാളും കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഈ സാറിനെ ആയിരിക്കും അതേ ആൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ സാറിനെ എങ്ങനെ ഒന്ന് ഓട് സ്മാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പറഞ്ഞ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില ദേഷ്യമില്ലെങ്കിലും പിന്നെ എന്തും ലേശം ഓവർ ആക്കുമ്പോഴാണ് അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് തുടരുന്നു ആർക്ക് എന്ത് വിഷമവും കൃഷ്ണ നദിയിൽ നിന്നും ചെന്നൈ നഗരത്തിൽ വെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ പേരെന്താണ് കൃഷ്ണാ നദിയിൽ നിന്നും ചെന്നൈ നഗരത്തിൽ വെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ പേരെന്താണ് വെരി ഗുഡ് ഞാൻ തന്നെ അടിച്ചു കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് അറിയാം അല്ലേ പറയും ബസ് അമർത്തതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലൂസ് തരാൻ തയ്യാറായിരുന്നു ഇത് എന്തായിരുന്നാലും അറിയാലോ ഇതിനകത്തൊരു നദിയുടെ പേര് ഉണ്ടാവും ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് ഒരു നദിയുടെ പേരുണ്ടാവും താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് ബസ് അമർത്തി അവരമർത്തൂന്ന് പേടിച്ചിട്ട് താങ്കളുടെ ചില സിനിമാ പേരുകളും പാട്ടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് സാമ്യതയുണ്ട് എന്ന് വേണേൽ പറയാം ബസ് അമർത്തിട്ട് ആലോചിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് താങ്കളോട് ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു ഞാനൊരു പത്ത് സെക്കൻഡ് തരാം ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ പ്ലീസ് കൃഷ്ണ നദീതട പ്രൊജക്ട് അല്ല എന്റെ സിനിമ വേണ്ടി ബന്ധുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്തോ പറയാൻ പറ്റുമോ 
താങ്കളുടെ സിനിമ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധം കൃഷ്ണ നദി തട പ്രോജക്ട് പറഞ്ഞ എന്റെ സിനിമയിൽ ഏതോ പേരുമായിട്ട് ബന്ധം അതെ പറയൂ ഏത് സിനിമയായിട്ടാണ് ബന്ധം കൃഷ്ണൻ രാധയാണോ താങ്കളുടെ പാട്ടുകളുമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ബന്ധം ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു നദിയുടെ പേരും പിന്നെ ഈ പ്രോജക്റ്റിലുണ്ട് ഞാൻ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് സമയം തരാം ആലോചിക്കും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ നദിയിൽ നിന്നും ചെന്നൈ നഗരത്തിലേക്കുള്ള വെള്ളം ആ പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് കൃഷ്ണ എന്നായിരിക്കുമോ ആയിരിക്കുമോ സാറല്ലേ പറഞ്ഞ എന്റെ പാട്ടുകാരുടെ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു ഗംഗാജലം വറ്റിച്ചാലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ഉത്തരമാണ് ഓർപ്പിച്ചു പോകാൻ പോണേ ഓക്കെ അത് തന്നെ ഉത്തരം തെറ്റാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗെയിം കഴിയാണ് നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ഉത്തരം അതായിരുന്നു ഗംഗാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര് തെലുങ്ക് ഗംഗാ പ്രോജക്ട് ും <laughs> 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 സംസ്കാരവും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എനിക്കറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞ സിന്ധു നദിയിലെ സംസ്കാരം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സമ്മാനങ്ങൾ അല്ലേ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഫ്രിഡ്ജ് ടവർ സ്പീക്കർ ഇവിടെ വാട്ടർ ഹീറ്റർ മാത്രം ഒഴിഞ്ഞു പോയി കാറ് മാത്രം കൈവിട്ടു പോയി പക്ഷേ നമുക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സെൽഫിലോട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കഴിവുണ്ടല്ലോ നിമിഷ കവിയാണല്ലോ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പാട്ട് എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ പാട്ട് എഴുതുന്ന അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വേണേൽ പാട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് അല്ലേ സ്മാർട്ട് ഷോനെ പറ്റിട്ടോ സ്മാർട്ട് ഷോനെ കുറിച്ചോ സ്മാർട്ട് ഷോനെ പറ്റിയോ കുറിച്ചോ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ വിഷ്വല് ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീലക്ഷ്മിയെ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ എല്ലാം <laughs> 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 സാധാരണ മോഡലുകളെ നിർത്തി നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മോളെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോ പല ടൈപ്പ് സോങ്സിനോടും താല്പര്യം ഉണ്ടാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ചുള്ള എഴുതാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ലവ് പ്ലസ് കോമഡി ആ ടൈപ്പിൽ ഒരു സോങ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലവ് സോങ് അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സാഹിത്യമുള്ള സോങ് സാഹിത്യമില്ലാത്ത സോങ് നമ്മളുടെ മോൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് വേണ്ടത് എന്നാലും ഒരു ടൈപ്പ് പറയും എനിക്ക് ആ റൂട്ട് പിടിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് എ ലവ് സോങ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ സാഹിത്യമുള്ള സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാഹിത്യം കൂട്ടി സാഹിത്യം അല്ലേ അതോ യോയോ പാട്ടോ അവര് കുറച്ചുകൂടി ആളാണ് നമ്മുടെ കിസ്സിംഗ് ആ റൂട്ടിലൂടെ പോകാം രണ്ടുമിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്പോട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോ ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് നമ്മൾ ചേർക്കണം
ശ്രീലക്ഷ്മി പക്ഷെ നോക്കുന്നില്ലല്ലോ താങ്കൾ നിങ്ങള് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ നോക്കി ഞാൻ ശ്രീലക്ഷ്മി ആയിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ സാറേ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് നോക്കിയതും കണ്ടതും രണ്ട് രണ്ടാണ് ഒരു വേടിനെ വേണ്ടിട്ടാണ് അതെ സാധനം വേണമെന്നില്ല ആ ഒരു ഇത് ഇടണം കടല കണ്ടു കടല് കൊതി കൊണ്ടു കടം കേട്ടുവാ കടലയെ കടമില്ല പോടാ എന്നു കട ചൊല്ലി കടല് കറുമുറെ കറുമുറെ കടല തിന്നു കടപടോ കറുമുറെ കടപടോ കറുമുറെ ഞാനതല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീനിയേജ് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും അച്ഛൻ ആരാണെന്നറിയാലോ അല്ലെ ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാറിന്റെ മകളാണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലെ അറിയില്ല ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാറിന്റെ മകളാണ് അതും കൂടി ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഇതാണു നിന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീയാണൻ മകൻ പ്രായം പ്രാകിയ മുത്തച്ഛൻ ചൊല്ലി നിന്റെ അച്ഛൻ എൻ മകൻ അല്ല മകനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ പ്രായം പ്രാകിയ മുത്തച്ഛൻ ചൊല്ലി നിന്റെ അച്ഛൻ എൻ മകൻ അല്ല മകനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതല്ല ചില വേർഡ്സ് നമുക്ക് പാടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റാൻസ് ഉണ്ടോ ഫുൾ അല്ല അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ആ ഒരു താളം ശരിക്കും മലർക്കൊടി പോലെ പാട്ടില്ലേ മലർക്കൊടി പോലെ ആ പാട്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ പല്ലവി ഉള്ള പാട്ട് അറിയാമോ സാർ സാർ ഒരു മിനിറ്റ് സാർ ഒരു മിനിറ്റ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് പാടാനും പറ്റണം നമ്മൾ എഴുതിയോണ്ട് കേരളം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് പറയാണ് കാരണം വലിയ സാഹിത്യം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ വളരെ സ്പോട്ടിൽ കണ്ടില്ല ഒരാളുടെ പേര് ചേർക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ആയിട്ടൊരു സ്വഭാവം ചെറുതായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു പാട്ട് അവർ അപ്പൊ ഞാനൊരു ട്യൂൺ എനിക്കെപ്പോഴും ഏത് പാട്ട് വരുമ്പോൾ വിത്ത് ട്യൂൺ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ മാത്രമേ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് സന്തോഷം അവിടെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അപ്പോ നമ്മള് ഒരു സോങ് ചെയ്യുമ്പോ അതിലൊരു ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ പുറത്ത് മഴയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പഴയ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണോ കാണുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അയ്യോ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് സാർ അവര് വരണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറയണ്ടായി വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കാരണം ആ കുട്ടിയെ വെച്ചൊരു സമ്മതം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ കുട്ടി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും ചെറുതായിട്ട് പണി പാളാ ഉണ്ടായത് കാരണം ഞാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് ഇവർ രണ്ടാണ് പരസ്പരം മന്ത്രിക്കുന്നതായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണാൻ കുഴപ്പമില്ല അത് അറിഞ്ഞു അറിയാതെ എന്റെ കവിതയിൽ വന്നു പറ്റിണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീലക്ഷ്മി എന്തോ മന്ത്രിച്ചു തമ്മിൽ തമ്മിൽ ശങ്കുനാഥം എന്തോ മന്ത്രിച്ചു കാതിൽ കാതിൽ നിളദേവി എന്നെ കൊഞ്ചിച്ചു പയ്യെ പയ്യെ സ്വത്തോ അതു സത്തോ വെള്ളി മുത്തോ ആയിരം ഓർമ്മകൾ തന്നു നീ സ്വത്തോ അതു സത്തോ വെള്ളി മുത്തോ ആയിരം ഓർമ്മകൾ തന്നു നീ തേനൊലി തുമ്പകൾ തമ്പുരുമിട്ടി വാനത്തെ നോക്കി നോക്കി നിന്നു തേനൊലി തുമ്പകൾ തമ്പുരുമിട്ടി വാനത്തെ നോക്കി നോക്കി നിന്നു തുമ്പ ചിരിച്ചു തിരിച്ചു പോയി മറുനാടൻ തന്നെ മണത്തെറിഞ്ഞെത്തി തുമ്പ ചിരിച്ചു തിരിച്ചു പോയി മറുനാടൻ തന്നെ മണത്തെറിഞ്ഞെത്തി കണ്ടു കണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദീപാവലി നിന്നെ കേട്ട് കേട്ടിരുന്നപ്പോൾ ശ്രീലക്ഷ്മി കണ്ടു കണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദീപാവലി നിന്നെ കേട്ടു കേട്ടിരുന്നപ്പോൾ ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീലക്ഷ്മി എന്തോ മന്ത്രിച്ചു തമ്മിൽ തമ്മിൽ ശങ്കുനാഥം എന്തോ മന്ത്രിച്ചു കാതിൽ കാതിൽ നിളദേവി എന്നെ കൊഞ്ചിച്ചു പയ്യെ പയ്യെ സ്വത്തോ അതു സത്തോ വെള്ളി മുത്തോ ആയിരം ഓർമ്മകൾ തന്നു നീ സ്വത്തോ അതു സത്തോ വെള്ളി മുത്തോ ആയിരം ഓർമ്മകൾ തന്നു നീ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ കൂടി പോയ രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്ത് കാണും പുള്ളി പക്ഷെ ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇത്ര നല്ല വരികൾ എഴുതി ഇത്ര നല്ല ട്യൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർ യു ആർ റിയലി എ ജീനിയസ് താങ്ക്സ് എന്നെ കുറിച്ച് പാട്ട് എഴുതി വെക്കോ ഇതിലൊരു രസം അല്ല ഈ പാട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ശ്രീലക്ഷ്മി എന്തോ മന്ത്രിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ കുട്ടി തമ്മിൽ തമ്മിൽ ശ്രീലക്ഷ്മി എന്തോ മന്ത്രിച്ചു ശങ്കുനാഥം എന്തോ മന്ത്രിച്ചു നിളദേവി എന്നെ കൊഞ്ചിച്ചു സ്വത്തോ അതോ മുത്തോ വെള്ളി മുത്തോ ആയിരം ഓർമ്മകൾ തന്നു നീ സ്വത്തോ അതോ സത്തോ വെള്ളി മുത്തോ ആയിരം ഓർമ്മകൾ തന്നു നീ ശ്രീലക്ഷ്മി എന്തോ മന്ത്രിച്ചു ശങ്കുനാഥം എന്തോ മന്ത്രിച്ചു കാതിൽ കാതിൽ നിളദേവി എന്നെ കൊഞ്ചിച്ചു
Yeah.